的家乡，远渡过海洋，沿途风雨险阻，往心里放。看日月交换，星星和惆怅，眼睛就算迷茫，汗水会擦亮。收拾起行囊，把思念带上。人生在多波折，逆风而上。看笑泪交织，聚散多无常。只要有希望，就挺起胸膛。这天地茫茫，何处是我家乡？要让命运看我，从来不投降。无休的故事，岁月会流传。那是因为有爱一直在身旁。这里有希望，这就是家乡。小心！小心！老板，这里有工地，你带过去休息一下，我带回去看。衣服脱了，看他伤的怎么样。啊啊啊！怎么了？我来，我来。你忍着点。啊啊啊啊啊！臭小子！他受伤了，你还骂他？我还加的是狗屎呢，要不然怎么走狗屎运呢？子弹只是擦伤皮肤。没事的，真的吗？你不信你自己来看一下。我才不要，血淋淋的。哎呀，你到底是不是男人呢？你，你忍一忍。就是他，救了我一命。还好那黑龙，自以为枪法神准。没有再开第二枪，要不然我、啊、什么屁也不用再放。这黑龙简直是无法无天，我怀疑这起抢劫案也是他在坚守自大。他趁控主不在，想要大捞一笔，没想到我们却在这个时候却到了矿区。他以防时机败露，所以就想要除掉我们。一个小小的卡巴拉。竟然如此猖狂！你现在知道我说的不是假的吧？即使你是位大少爷，来到这里也要任宰任割。这是一个不一样的世界，一个你大少爷永远无法理解的世界。矿区是个三不管地带，矿主是皇帝，卡巴拉是皇帝的走狗，而我们苦力，我们苦力就是任人宰任割的猪仔。从唐山来到南阳。每个都添了卖身契，本以为努力了几年，就可以衣锦还乡，谁知道，寂寞难耐的跑进医院，要发达的去赌场，要麻醉自己的呢，就去烟馆抽鸦片。结果，一辈子也离不开异乡，一辈子也要做狂主的奴隶，这就是我们的命运。将来如果我当了矿主，绝不会如此对待矿工。那你会怎么样对待矿工？我会善待他们，跟他们分享利润，而不是剥削他们、奴役他们，更绝不准在矿区搞三大害，很像烟岭的矿工，一律送去戒烟。我说你在放屁呀、啊！你当我放屁？不是嘛？当你做了矿主，你就会想尽办法让矿工帮你赚更多的钱。你哪里会管他们的死活
，有钱人只会压迫穷人，榨干穷人。你不要一竹竿打翻全船人，民间很多学校、医院都是有钱人捐钱办的。这上娃书。阿弟，你怎么了？你怎么哭了？快告诉我，是不是哪里不舒服？那为什么哭了？我很怕，我从来就没有这么怕过。我在这里，没什么好怕的。刚才我们忙着逃命，不知道怕，可是现在想起来，真的是很惊险。万一那枪打中你，那怎么办？打中了，那不就呜呜哀哉啊？我不要离死，我不要离死。喂，你们两个够了！你们好好吃我鸡不辣行不行啊？两个大男人在我面前。哎呀，我明眼看你们了，就放屁！阿弟是我妹妹啊，她是我妹妹。我是惠娘，怪不得，我就觉得阴阳怪气的。你才阴阳怪气啊！你们两个啊，真是天生一对。我去睡觉了，明天还要赶路呢。猪放屁！说过多少次了，不要对着人家放屁。你还没告诉我，怎么会跑到这矿区来的？王叔打电话来说，老魔怪立下了遗嘱，把遗产留给我。嗯、我跟娘娘商量后，决定以陈匡叔的名义把遗产捐出去，所以就去了新州。你没去新州，而是来了这里。新州之行可以缓一缓吗？那也瞒不了娘娘。娘娘知道你没到新州去，一定急死了。我打电话回去跟娘娘说。我陪 Miss Helen 去渔村探访孤儿，要过些日子才能回去。你呀、啊，真是个鬼灵精！你可知道一个女孩子孤身跑到这种地方有多危险吗？我非来不可。为什么？因为我做了个梦。什么梦啊？不说。你不说，我也知道，一定是梦见我有危险。是你挂不下，所以就跑来了，对吗？笨蛋，干嘛骂人啊？人家说梦和现实是相反的，你却信以为真，还不是笨蛋吗？还有啊，你为了我的危险，却不顾自己的危险，那更是大笨蛋。我就是爱当笨蛋，我爱当大笨蛋，怎么样？不行。行行。睡吧，有我在身边，你今晚一定会做好梦的。你也睡吧，不能全都睡，总要有个人看守。那我先睡，然后你把我叫醒，轮到你睡。睡吧。小护国，你
看不见，像湖光啊，还在你身边转。湖光，湖光的，叫的你很烦。到时你就知道，你以前是怎么烦我的。也烦，可是也很幸福。祈求，祈求这个梦永远也不要成真。天亮了，我怎么睡了那么久啊？哥，哥，哥，哎，就放屁！啊，什么事、啊？你有没有看到我哥啊？啊，去拉屎了、啊。叫我起来，叫我看着你，说去方便。可是，哎呀，我又睡着了啦。臭小子，臭小子，你拉屎也回应一声呐、啊。是臭小子写的吗？他写什么？我回矿区救石头，你们速去讨救兵。哎呀，好不容易才逃出魔掌，又回去送死。是强盗，胡说他妈胡说！你怎么可能会是强盗？石头，我知道你不是强盗，你不会偷那些东西，你是被陷害的。石头，如果你真的走了，你的魂魄一定要跟着我回家，让我共
真。让我们还在一起，跟我回家，跟我回家，回家。你来干什么？一双眼充满了仇恨。是，我恨你，恨死你！石头会有今天都是你造成的。我不怪你这么想，但是他和几个矿工里应外合，节奏细密，这是很多人亲眼看见的。我去到这里，打死了五个抢匪。结果红石想开车逃跑了，但是车子撞下断崖，掉进矿口。我们花了两天时间，才把掉进湖里的车和洗米捞出来。这就是整件事的经过。不管你怎么想，我都要说。你不用叫他了，他就是死了，恐怖也没领回来见。你以为我会相信你？石头是一个连一份钱都不会贪的人，你却要我相信他会去劫一车的西明。是，一分钱我相信他不会贪。那是满车的西明，那是多少钱？那是几十万个一分钱。他帮他大婆扛了六百块钱的债，他知道他这一辈子都要还债度日。他要让你和我出事的孩子过好日子，所以才会铤而走险。我就想让你知道，在春节，在善良的人也难免会有一念之差。很显然的，红石就是这样的人。不是，红石不是，他是一个堂堂正正的人。他不会做出对不起天地、对不起祖宗的事。如果你这么想，心里会好受一点。那就这么想吧。红石虽然不在了，但是你不用为以后的生活操心。我来照顾你。谁要你照顾？你非让我照顾不可，要不然你就活不下去了。我进床上下去了。谁敢帮你？给你一分钱，甚至一粒米，就别想在矿区继续待下去。你这个无赖！鸭子，我知道我不怎么做，你不会接受我的好意。我宁可饿死。你可以饿死，但肚里的孩子呢？那是红石的骨肉，你狠得下心不为他留后吗？快要下雨了，这会是场大雨。你干什么？这里一下暴雨就会沙洪爆发，在这里危险啊！放手！
。张伟，我把工具带进去。我不要你的东西。走开，走开，走开呀、啊！你干什么？这是我的家，就这样。都说了，以后你的生活我来照顾。我也说过，我宁可死，也不要你的东西。这个女人还要逞强到什么时候？我知道你办完红阿水的丧事后，房子是空的，什么都没有。你真的要饿死吗？饿死自己，饿死自己的孩子。到底怎么样？好像是动了胎气，见红了。那孩子呢？我住了没有？不知道。你怎么不知道？你不是生过孩子吗？龙哥，我是生过孩子，但是我不是接生婆。阿帕现在怎么样？看起来好好多了，可是……可是什么？他脸青唇白，一点血色都没有，全身都没有一丝力气耶。是肚子饿了？我想是吧。鸭子真的很可怜呢、啊，家里米缸都没有一粒米剩，每天就出去外面摘那些野菜来吃。野菜怎么可以填饱肚子呢？更何况她是一个有生命的女人。虽然我们大家都很同情她，可是。龙哥，你有言在先，我们谁都不敢接近他了。好了好了，这是猪肝，你马上问给他吃，还有这些都搬去你家，以后他用吃的都由你来照顾。去啊！哦哦，等等。龙哥还有事吗？不要跟他说是我带来的。哦，我知道了。我给你烫了点猪肝，你趁热吃好不好？我正煮着饭呢、啊，等饭煮好了，我就给你剩一碗啊、哦。
我不吃。鸭子。你跟他说，我不会吃他拿来的东西、啊。这不是他拿来的，是我不忍心看到你身体这个样子，是跟猪肉饼买的呀。陈南嫂，你的家境怎么样？我还不知道吗？你怎么会有钱去买猪肝呢？哦，是向他赊的啦。猪肉饼从来不让我们赊账。鸭子，你就吃吧，为了你的身体，也为了孩子啊！我不吃。他说过，不让你们接济我。他就是想要逼我屈服，我不会向他屈服的，绝不。我明白，我明白你对他的恨。我也相信你说，石头是被他害的。可是，你看看你，一点血色都没有。再这样子下去，你的身体迟早会垮的。更何况是肚子里的孩子呢？啊！石头不在了。保住他的命脉要紧啊！我会的，我一定保住孩子。这是石头的骨肉，不管多辛苦，我都会把他生下来，抚养他长大。不吃，是还是不是？你这个笨女人，我不是跟你说了，不要告诉他是我带来的。他心里清楚的很啊。那你不会劝劝他吗？我有劝啊，说到我口水都快干了。可是他说，他说什么？他说绝不吃你带来的东西。这个女人真不知好歹呀！好，她那么想挨饿是吗？我倒想看看她能挨到什么时候。你给我听着，你们谁都不能接济她，就是一粒饭都不能给她吃。谁敢违抗我的话，就别怪我不留情。知道了，龙哥。王秘书，我是矿区的阿蛇，请问龙哥有没有在你那？啊，不在。好好，谢谢谢谢。龙哥，我找您找的快急死了。见他下来了，慌慌张张。那些工人，那些工人怎么了？在闹罢工啊！罢工？谁带的头？是，是。谁呀？是张东恩啊！张东恩，你不是说你开枪打中了他吗？是啊，龙哥。我明明就一枪打中了他，可是呢？阿栋，你，你真的是矿主的亲戚？不错，矿主黄忠是我的叔公辈，我家也有两个锡矿厂。我父亲叫张广平，我叔叔张广达，我原名张东恩。我这次来到这锡矿场，是想多看、多学、多历练。请你们相信我，我一定会向我叔公解释大家的困境，也要让黑龙的恶行无所遁形。我相信他的话。这小子，你看，细皮嫩肉的，哪像是我们矿工里面的苦力？你们说是吗？是不是？是不是？黑龙大人来了。啊，黑龙完了！大家不用怕，像阿东所说的，我们团结一心，不要动摇。对，对呀，对呀，对呀，团结一致。现在马上回去开工了，我不追究，不听劝告
要留在这里，搞什么罢工？后果自负。大家不要怕，他可以对付一个人，十个人，但是他对付不了所有的兄弟。黑龙，你在矿区作威作福，把工人当奴隶。我们一致决定，把你的恶行向矿主举报。这次的罢工行动将持续到矿主来为止。我所做的一切，都是照矿主的吩咐行事的。是我。我只是矿主底下的一条狗，那你这条狗一定是疯了，你是一条疯狗。我们可不能有一只疯狗在这里乱咬。说矿工死在矿区是咎由自取，说矿工是抢劫西米的大盗，把他们杀了，还把他们的尸体曝晒示众。是啊，不把我们当人，你们说过分吗？太过分了，太过分了，当人当人，你们吵什么？他们斗胆抢劫西米，被打死也是活该。把他们的尸体公开示众，是要警告你们，有样学样的下场，就是跟他们一样。他们参与抢劫，和红石里应外合，不是我说的。当时很多人亲眼看见了，你们两个当时也在场啊。哎呦，我从头到尾目击了这起抢劫案，发现疑点重重。绝不是像你跟大家说的那么简单。同时明明是被你关在库房里，还为了救我而强匪打斗，后来被挟持上车，这也是大家所看见的。还有被你打死的阿光、阿明、阿松、阿火、阿铁，据矿工们说，都是跟你一起去牙杀的。他们前两天还好好的跟大家一起工作吃饭，突然间。却变成了抢匪，有枪有车，他们的枪哪里来的？车哪里来的？至于红石，大家都知道他是怎么样的一个人。你们说他是强盗头子，我告诉你们，这里没有人相信。是啊，太可疑了，不要相信他的话，太可疑了。我们不是笨蛋，是笨蛋吗？叫矿主来给我一个交代，叫矿主来给我一个交代。还有什么话要说的？后来我一路被人追杀，差点就被人开枪打死。追杀我的人就是他，幸好命不该绝，只是受了点皮外伤。你为什么要杀我？到底是谁指使你杀我？我为什么要杀你？我也想不明白。你区区一个苦力。他为什么要追杀你？我也想知道。他明明知道我的身份，却还要杀我，这里面到底隐藏着什么秘密？你的身份？他什么身份？矿主是阿东的堂叔公。有这样的事？我怎么不知道？龙哥，他一定是个骗子。我们这些蠢货，全都上了这个骗子的当。你真的是又蠢又天真。竟然相信他说的话，全都没了大老师吗？他如果真的是矿主的亲戚，怎么会鼓动你们罢工，拿石头砸自己亲戚的脚？把他带走，带走，慢着。他是不是矿主的亲戚，我们不管。我们这次同意罢工，是因为我们觉得他说的话有道理。我们已经死了五个兄弟了，还有石头，也能带车沉入湖底，生死未明。他们跟我们都一样的，漂洋过海到南洋来，是为了谋生，想要养家糊口，不是要死在这里的。今天，你得为他的死，给我们一个公平的、合理的交代。对对，好好的一个人，怎么会变成强盗了？变成强盗了。今天。我们不会再让你带走任何一个兄弟了，黑龙。你自以为这些矿工可以任你宰割，你错了，他们的眼睛亮得很。你等着看自己的下场吧。好，你
你们别后悔。走，别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走
，我亲眼看见他倒的。那不是你枪有问题，就是你眼睛有问题。放心吧，今晚一定让他灰飞烟灭。朱放屁，一定是回来讨救兵。你那边最好先有所准备。放心吧，张老板，我绝不让你输啊。干什么？二爷，二太太请你过去。他请我过去干什么？他这次要杀我还是要杀我？不是的，二爷。你告诉他，我会过去的。二太太跟你讲张天鹏的事儿。二太太，二爷来了，快热死了，去弄些冰给我吃吧。是，二太太。快点回来。怎么了？怕我吃了你啊？怕你把我杀了？没用的男人！你是叫我来骂的吗？嗯？我走了。天气热，脾气难免暴躁一点。可是我刚才那句话，可一点也没骂你的意思哦。是吗？那我怎么不是男人呢？你让自己的女人跟男人在外面偷偷摸摸，还是男人吗？你是要跟我说张天鹏的事啊？是。你怎么知道？纸巴不住火。我已经灭了。是吗？我跟你说，张天鹏的事已经过去了。明珠现在怀了我的骨肉，你敢在他面前胡说八道，动了胎气，我不放过你。你真以为那是你的骨肉？你就那么相信他？你死去的大哥还不是拿别人的骨肉当自己的儿子？难道你也想跟他一样？就不打你这个破妇！你听着，你省点力气吧。张天鹏已经死了，给我安分一点，不然我把你休了，到时候谁也救不了你。难道有两个张天鹏？你那心肝宝贝前些日子被阿妈到庙里上香，救了一个受伤的男人，还叫阿莹偷偷送钱给他。那个男人就叫张天鹏。惜别的家乡，远渡过海洋，人生在多波折。逆风而上，看笑泪交织，聚散多无常。只要有希望，就挺起胸膛。这天地茫茫，何处是我家乡？要让命运看我，从来不投降。情急满身残。挡不住渴望，一旦认定了，绝不会走亡。这天地茫茫，何处是我家乡？相信总有一天会云开雾散，无休的故事。在。